Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità a nome di tutte le oblanti di poter condividere il nostro cammino in questi ultimi tempi. E noi oblanti abbiamo risposto a queste domande che ci è stato fatto. Un sguardo generale sulla congregazione degli oblanti di San Giuseppe. Eh, ah, cammino fatto fin dall'inizio, ossia dal tredicesimo capitolo generale 1994 con le rispettive delibere capitolari e il compimento delle delibere. Eh, sono questi documenti al quale già abbiamo presentato in altre occasioni, però eh, credo che tutti conoscono questi documenti però se qualcuno mi interessa poi posso eh, mandare attraverso email. Siamo ora un'associazione pubblica di fedeli, preparatoria a diventare istituto di vita religiosa dipendente dalla diocesi di Roma, con il decreto del 17 gennaio 2008 vengono approvate le costituzioni delle oblanti di San Giuseppe. Eh, qui un parentesi perché anche quando è stato approvato come associazione privata di fedeli eh, sono state anche approvate eh, le costituzioni, però eh, quando abbiamo fatto quest'altro passo per diventare eh, associazione pubblica di fedeli abbiamo rivisto le costituzioni, abbiamo eh, completato e sono state approvate. B. Al presente siamo 18 di voti per perdere, 18 di voti temporanei, 6 novizie e 5 postulanti. In totale, con le formanti aspiranti e postulanti, siamo più o meno 58 in comunità. 14 sorelle stanno frequentando attualmente l'università. Le novizie e le altre formanti frequentano un corso specifico per la loro tappa e altre nove professe incominceranno gli studi il prossimo anno. Lo scopo è di qualificare al massimo le suore per rendere idonee all'apostolato secondo le esigenze pastorali del mondo di oggi. Continueremo in questo impegno anche per gli anni prossimi. Durante l'anno 2011 abbiamo formato la commissione per rivedere e completare la ratio formazione. C. In ogni comunità vogliamo iniziare l'avvio di una piccola opera per dare visibilità al nostro carisma spirituale apostolico e assieme camminare verso un'autonomia economica. È necessario che ogni comunità si diventi più autosufficiente con le opere proprie. Come opere abbiamo, abbiamo alcune proposte. In quest'anno è stata fatta eh, questa proposta da parte di padre eh, provinciale del Perù, padre Marricchi, di un'estensione della scuola Sagrada Famiglia a Manzanilla. E in questo vogliamo ringraziare perché eh, in questi giorni eh, lui ha confermato questa questa proposta e anche padre Marcello che ci aiuta e ci ha dato eh, 16.000 per anche eh, cominciare dicendo che eh, subito a febbraio questo sarà disponibile per iniziare eh, questo adattamento della casa attuale anche eh, per cominciare questa quest opera. Poi anche in Perù abbiamo ehm, un progetto di una opera di cucito a Wacipa come, aiu come, aiu come aiuto alle donne della zona in preparazione all'inserimento nel mondo del lavoro. Poi eh, un'opera in Nigeria, nello stato di Nugo, proposta da un banco di acqui per amministrare una casa di bambini abbandonati e una piccola scuola. In quest'opera anche stiamo eh, visitando, stiamo dialogando con questo fondatore 
e vedere nei prossimi anni quali sono le possibilità che le suore eh, possano prendere questa, questa iniziativa. E poi un'opera sociale londrina eh, per i bambini di strada e per l'attività di artigianato per le donne, tutto gratuitamente. Come sapete noi ad Apugarana abbiamo anche una piccola opera eh, Sagrada Famiglia che accoglie e sono residenti 35 bambini più o meno.